بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو پخیر نن چارشنبه دا د روان مریض کال د لیندی ویشتما د 2019 میلادی کال د دسمبر 19 ما په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی له حکومتی مشرانو سره د زلمی خلیل زاد لیدنه میوار اصلی گفتگوها امروز چگونگی تامین آتش بس بر مذاکره و پرداختن به پناگاه های بیرونی طالبا بود د بارانه زاکنه دو وطو سو په صورت که د ترهگر و د پیاورتیا ویره طالبان په بشپره توګه په پوزی برخی که تمرکز لری او دست طلب پختنه دو کسان و لپاله چه دوال سیزی که ایگی دولیسی جرگی لخوا د تیر کال د قطعی رده دل د خپل استیزاح په حق لا د ترامپ له خوسه ډاک لیک او د انرژی په برخه کې د خوسی سکټر له خوا د سلګونو میلیون ډالرو پانګه ونه د خبري پروګرام په هم حاله توګه په ریان نیوز ریان او ټول نیوز شبکو کې ګورې زه زمریاله باسینم د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحدی علاتو زنگلی اصاز کابل تا د سفر په ترس که د حکومت لا مشران او سیاسی سیرو سرا دور بند تینگک پر سرنگوالی غگی دلائی ده. ولس مشریمانه وی خلیل زاد افغان مشران تا په قطر که د طالبان سرا د خپل مذاکرات و پاکلا معلومات ورکره. لو حکر شوی چه د سول تینگک لپارا لمره بای دور بند و شیعو تا تریخوالی کاموالی عمومی. په همدیال که قطر که طالبان و تنگده سرچینو منلی چه امریکا له طالبان غوښتي چې د سولې د هوکړه لیک له لاس لیک لس ورځې مخکې اوربان ټینګ کړي او تاوتریخوالی هم راکم کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازی له طالبانو سره تر مذاکراتو پنځه ورځې وروسته د مشورو لپاره کابل ته راغلی او په جلا توګه یې له حکومتي مشرانو سره کتلي دي ولسمشرې مڼۍ وایي د خلیل زاد او ولسمشر غني په لیدنه کې د اوربان د ټینګښت څرنګوالی څېړل شوی او سلا شوی چې د سولې ټینګښت لپاره لومړی باید اوربان اعلان شي میوار اصلی گفتگوها امروز چګونګي تامین آتش بس بر مذاکره و پرداختن به پناګاه های بیرونی طالبا بود همچنان در این دیدار رئیس جمهور افغانستان نگرانی خود مبنی بر ادامه خوشنت ها توسط طالبا ابراز کرد. خلیزاد ده عبدالله عبدالله او زیر نور سیاسی سیرو او بیلا بیلا پوره و لعصاد سره هم کتری دی. مذاکرات بین الافغانین که به طرف ما اشاره میکنن که شما باید حیاتتانه که هم دو دولت باشه و هم سیاسیون بیرون از دولت مشترکان یک حیات سخت شوه این سرزی تاکید میکرد و دوم این تاکید میکرد که همی جنگ چیز شوه به اصلاح اگر بیخی وربان نمیشه جنگ کم شوه پام دل که قطر که طالبان تنگ دیست چونو منلی چه از تازی لخبل و مشران و سلد امریکا پر غوختن مشمری که بی چلا سرزنه اوربان اول تاوتری خوالی کموالی در سول در اوکر لسلیک مخ که غوخته دی دقا لس ورزی خوشونت کموال د چې کله تاریخ معلوم شي تر هغه مخکې به لس ورځې خشونت را کمېږي تر څو داسې یو حادثه ونه شي چې بیا دا پروسه ودرېږي همېشان به می طریقې کې حیاتشان د قطر صحبت های صلح پیش میبرد موافق نیستن باز هم هر آتش بسی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان میشه ما حمایت میکنیم د طالبانو او امریکایانو خبرې پنځه ورځې روانې وې او دواړو لورو د تاوتریخوالي په کموالي د اوربند په ټینګښت او د افغانانو په خپل منځي خبرو بحث کړی دی تمه ده د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې او کلیک ډېر ژر لاسلیک شي د امریکایي ځواکونو د وتو په صورت کې به ترهګر او توندلارې پیاوړې شي ځینو امریکایي ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی که بهرني ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان ووځي دا هېواد به په دویم ویتنام بدل شي دوی وای د سولې تر هوکړې او د ځواکونو تر ویستو وروسته پر طالبانو باور کول ډېر ستونزمن کار دی ځینې سیاستوال او دیپلوماتان راټول شوي او د افغانستان د راتلونکي په هکله خبرې کوي جمستون انسټیټیوټ کې راټول دي زیاتره یې په دې باور دي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه هم وشي تمه نه کېږي چې دا ډله د خپل ژمنې عملي کړي طالبان په بشپړه توګه په پوځي برخه کې تمرکز لري او دا ستره پوښتنه د هغو کسانو لپاره چې دوه لسیزې کېږي که هغوی یوې اوکړې ته هم ورسېږي چې د سولې اوکړه نومېږي څه تضمین شته چې هغه تطبیق شي 
بل اندیکنه دلته دا ده چې یک امریکایی زواکونه له افغانستان څخه ووځي ترهګرۍ ډلې به زیاتې شي دوی وای ایران او روسیه هم د زواکونو تر وتلو وروسته په سیمه کې د خپل توازن ساتلو په لټه کې دی زه فکر کوم هر ویدیزوال استخباراتی کارپو اندیکنه داری د زواکونو د وتلو په اکله د صورت کې به ترهګر پرمختګ وکړي او زما په باور د بهرنۍ زواکونو په وتلو سره به تاوتریخوالی زیات شي دوی د افغانستان په تړاو د پاکستان رول د تل په څېر ډېر مهم بولي او لا هغه عبادا غواړي هغه نفوس چې په طالبانو کې یې لري ترې کار واخلي ترڅو افغانستان سولې ته ورسېږي د افغانستان په تړاو د پاکستان تګلاره په دې پورې اړه لري چې پاکستان له هند سره څه ډول اړیکې پالي که پاکستان کې تګلاره جوړونکي احساس کړي چې په کابل کې حالات په ګټه نه دي هغوی په بیړه خپله تګلاره بدلوي پاکستان لوی رول لوبوي هغوی کولی شي په طالبانو نفوذ ولري ځکه پاکستان له پخوا د دې ډلې ملاتړ کړی دی په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا ښایي له افغانستان څخه د څلور زره سرتېرو د وتلو پرېکړه اعلان کړي د عبدالله عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنډلو له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنر حنیف دانشیار تعقیب او د کار له دوامه را وګرځوي دوی ټینګار کوي چې ښاغلی دانشیار پنځه دېرش کلن نه دی او د جالی اسنادو په بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی دی خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دې بنسټ غړي د قانون له مخې غوره شوي دي د ټکنو خپلوه کمیسیون کړنې تل تر جدي څار لاندې دي خو دا ځل د ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت او امنیت او عدالت ټاکنډلو ویلې چې د ټکنو خپلوه کمیسیون کمیشنر حنیف دانشیار پنځه دېرش کلنې ته نه دی رسېدلی او د جعلي اسنادو له مخې د بنسټ ته غوره شوی دی اعضای این کمیسیون با عملیه تزویر سند یعنی تذکیره تابعیت و پاسپورت واریدی واریدی کمپاین ازویت کمیسیون انتخابات می شود و با همین سند مزور افتخاری اخز ازویت کمیسیون انتخابات کسب می کند اینجا موضوع مشروعیت حقوقی و صلابت قانونی کمیسیون مطرح است این هر قدر فیصله هایی که در راستا شده باشه آقای دانشی آروره امضا کرده باشه، تایید کرده باشه و یارت کرده باشه یه از لحاظ حقوقی همش باطل است د ټکنډلو په یوې ګډې غوښتنه کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې دانشیار تر ادلی و قضایي څار لاندې ونیسي از مقام محترم لوی څارنوالۍ کشور خواهانیم تا از ادامه کار محمد انیف دانشیار جلوګیری و بر اساس ماده 437 کد جزا شخصی مذکور را مورد پیگرد عدلی قرار دید. خور تکنو خپلوا کمیسیون وایی دی بنسر غری دی قانون لمخی غور شوی دی. متاسفانه دی وقت بسیار اساس، دی شرایط بسیار اساس، این موضوع بلند میشه، بالا میشه و, و, و از این استفاده سیاسی میشه. پام دی حال که تکنو خپلوا کمیسیون په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي او د بغلان ولایت رای د بیا شمیرلو په حال کې دي چې وروسته به د بیا شمیرل شویو رایو د پایلو فورمې د معلوماتو مرکزی بانک کې ځای پر ځای او بیا به د ولس مشریزو ټکنو لومړنۍ پایله اعلان شي ولسی جرګې د دیار لسو نویم کال قطعه د ملي بودجې د میلیاردونو افغانیو د بې ځایه لګېدو په دلیل رد کړه د ولسی جرګې د مالي چارو بودجې کمیسیون وایي د کودونو او عملیاتي پیسو ناوړه استفاده شوې او د لسګونو میلیارد افغانیو د مصرف په څرنګوالي اسناد نشته ولسی جرګې په وینا شاوخوا شپاړس میلیارد افغانۍ ولسمشرۍ ماڼۍ د بیا رغونې د څانګې لخوا لګول شوي چې پرې هیڅ څارنه نه ده شوې بلخوا ولسي جرګې د پراختیایي بودجې د نه مصرف په دلیل د دو وزارتونو او د وو خپلواکو بنسټونو د مشرانو د ګوښه کېدو او عدلي او قضایي ارګانونو ته د معرفي کېدو غوښتنه وکړه د دیارلس و نویم کال د لګښتونو حساب یا قطعه ولسي جرګې ته د قناعت وړ نه وه جرګې خپله تېره ناسته چې د مالي چارو او بودجې د کمیسیون په ریپورټ کې قطعه کې کی د سرغړونو په حق لبو رای اچولې وې او په دې حساب یې قطعه رد کړې وه ولسي جرګه تصمیم خود را در مورد معاشت ماده گرفتن بنان این موضوع مختومی است دیگه مطابق اصول برای گیری نیاز نیست
د ولسې جرګې د استازو په وینا میلیاردونه افغانۍ د ونه ویکال په بودیجه کې به ځای لګیدلی لکه چې د ولسې جرګې ارزونه ښه یې شپاړس میلیارد افغانۍ د ولسمشرې ماڼۍ د بیا رغونې ادارې لخوا مصرف شوي او د مصرف په څرنګوالي هیڅ څار نه ده شوې او ولسې جرګې ته هم په دې تړاو کوم سند نه دی وړاندې شوی شانزه میلیارد از طریق واحد عملیاتی مصرف شده که هیچ گونه نظارتی نه از طریق اداره عالی تفتیش صورت گرفته نه از طریق شورا صورت گرفته و به کسی اجازه هم ندادن بحث دیگر شکستن خود اصولنامه هست پولای اپراتیفی برای چهار نهاد مد نظر گرفته شده در اصولنامه اما دو نهاد دیگه خلاف قانون استفاده کردند ولسی جرگی لحکمت غوختی چه دی بودجه دی ناسم مصرف لکبالا دی دو وزارتونو او اووخ پلواکو دولتی بنسطونو جکپوری چارواکی عدلی و قضایی بنسطونو تا معرفی کری او ترسنگی دا چارواکی باید لخپل و دندو لری گرایشی مطابق فیصل مجلس کسایی که قانون نقص کردن با مراجع عدلی و قضایی باید معرفی شوان د مالی چارو بودجه کمیسیون پر زبانه که راغلی دوانی میلیارد افغانه دی بودجه سند خلاف لحتیاتی کودا یو نوی او دوانوی کودونو تا انتقال شویدی در گذشته به ویژه در باب کود 91 سطح پاسوگوی نهایت پایین بود اما حالا شفافیت برای ما یک اصل است ادعای مطرح شده در این باب کاملا سیاسی است و مبنای حقوقی نبود مخکله دید ولیسی جرگی دی مالی چارو و بودجه کمیسون پی و ریپورت که عدلی و قضایی بنسطونو تا دی مالی وزارت مسئولینو دی پیشندل و غوخت نکنی با دی نقانون تا دیلاتو پا دلیل چی دی بودجه پا سند پا زنگر توگ احتیاطی کود که روستی دی لشپگ میلیونو زیاد افانان پا نور هفوادونو که اک دی کردوال و پا ناغوکتون که پا توگ جوان کوی د کډوالو او بیر تراستنی دون کو چارو وزیر د کډوالې د نړیوالې ورځې پر منځونډه کې ټینګار وکړ په تیرو پینځو کلونو کې له څلور میلیونو زیات وګړي افغانستان ته بیر تراستنه شوي خو په وینا یې یو زیات شمیر افغانان لا هم بهرنۍ هېوادونو کې ژوند کوي د هغه په وینا د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم ډیر شوی او بشر دوستانه مرستو ته جدي اړتیا لري د پرانغوښتون کې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمازل کېږي چې د کډوالو وزارت د شمېرولو مخې دا مهال د افغانستان څه باندې شپږ میلیون وګړي په نورو هېوادونو کې کډوال دي او پنځو وروستیو کلونو کې څلور میلیونه بېرته هېواد ته راستانه شوي دي د کډوالو د وزیر په وینا لا هم ګڼ افغانان بهرنۍ هېوادونو کې میشت دي چې زیاتره ایران او پاکستان کې ژوند کوي یعنې پنج سال حکومت وحدت ملي حدود چهار میلیون اودت کننده بودن هنوز هم بیش از ششونیم میلیون تن از مهاجران و پناهندگان افغان در بیرون از کشور بوده و بیشترین ارقام آنها در پاکستان و ایران مصرف می برند. کورنی به زیشه بی بلستون زده چه پروان میلادی کل که اشمیر چه بند شپک سوا زر و تونت رسیگی او بشر دوستان هم رسو تا سخت دار تندری. در سال 2019 تا کنون شش لگو سه هزار و هفتاد و یک نفر به جای شده داخلی داره که اگر با آنها رسیدگی صورت نگیرد به مهاجرت به بیرون از کشور دست خواهند زد پترستنی دونکو تا مناسب شرایط ندی برابر تر دی زای چه دی کردوالو بزرد او دی کردوالی نریوال سازمان در نری دی ایوادون غالی چه افغانان پا زور بونه شدی تا ملرو گواندی هیوادون او دملگر و ملتون و عروان سازمانون و تا افغانستان کردوال و کربتوب او مرستی لکه چی ارتیاد و غزوی تر حق محال چی در سول خبری پایل ورکری که چه هم در کردوال بیتر استنیدن او در ستونز و اهل در افغان دولت پا اوگو درون پیرتی دی خود کردوالی در نریوال سازمان پایینا که چیر بیتر استنیدون که دی بستر بشری پانگ پتوگ مدیریت چی در چه روا در بیا هم خیرال از دا هم تو لرن بحرانی خبرونه. دا ایران ولسمشر حسن روحانی چی مالزیا تا سفر کرده تی رشپا پا غیبات که دا ایرانیانو پا ناسته که دا خبرو پر محال دا ایران دا اقصادی او سیاسی راتلون که پا تلاو هرمندی و خوده خاقلی روحانی بویل دولتی دا بحرانیانو دا نظره باطل کرده چی وای ایرانیان دا اتومی لانجه پا سر خبری نکوی هغه ویل هیوادی حاضر دی سیمائیز او نریبال مساله دی خبرو للار حال چی دی امریکا ولس مشر دی ایران بندیزون وغندل او وی ویل چی او ونیویم کال که امریکایان بی لکم دلیل دی اتومی ترون لجمن او وطل او هیلا ایوا چی طول هیوادونه تری پیروی بکری چی داسی ونشوال دی او ویل چی امریکا و اسرائیل و غوختل دی بندیزون و للار مو گوخه کری او دیر فشارونه دی سبب شی چی ایرانی ولس را یه پاوران دی داری دلی او نه تسلیمی گی
د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ د دغه هیواد ولسي جرګې ډیموکرات مشر نانسي پلوسي ته غوسنه کلیک کې خپل ژر په خیدون کې استیزا غندلې ده او میرمن پلوسي امریکا کې د وسوکې ز جګړې په اعلان بلو تورن کړې ده هغه د سه شنبه په ورځ لګلې لیک ویلی اوس د دې سختې کلمې یعنې استیزا ارزښت کم کړی دی ترامپ د دې ادعا له امله چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې د اوکراین پر حکومت فشار وړی لا استیزا سره مخ دی ټاکلې ده چې د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګه کې د نوموړي د استیزا طرحه تصویب شي خو وروسته مشرانو جرګه یا سنا کې چې د جمهوري پالو په لاس کې ده ولسمشر ترامپ محاکمه شي د خبرونو دوام په آریانا نیوز او آریانا کې ګورئ د خصوصي سکټر غړي وایي د انرژۍ د تولید په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پانګونه کړې دوی وایي مالي بنسټونو ته د لاسرسي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي او په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ وزارت تورنوي چې ستونزې نه حلوي د افغانستان برېښنا شرکت مسولین هم وایي تر هغو چې حکومت د خصوصي پانګوالو ستونزې حل نه کړي حکومت به د انرژۍ د تولید ټاکلی هدف ترلاسه نه شي کړی نور حال یې د اسلام حجاب په ریپورټ کې وګورئ په افغانستان کې د انرژۍ د تولید د پانګونې شرکتونو د ټولنې غړي وایي په مختلفو ولایتونو کې د انرژۍ د تولید په برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه کړې ده دوی وایي چې اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او داسې ادرس نشي موندلی چې د دوی ستونزې هوارې کړي او له مالي پلاوې یې ملاتړ وکړي دوی وایي که د اوبو او انرژۍ وزارت د دوی ستونزې حل کړي خپله پانګونه به نوره هم پراخه کړي با اکسس تو پیننس یا دسترسی معالی داشته باشه تا حدی اونم پروگرام موفق بود ولی به حدی که باید می بود ما امروز دسترسی می داشتیم امروز هم به او اندازه نرسیدیم د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې حکومت باید په لومړیو کې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅوي او بیا هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي پیشرفتې دیګې جهان کې انرژي قابل تجدید خصوصا انرژي آفتاب رشد کړه سره افغانستان متاسفانه د او حد نه رسیدیم چیز چالش ها از طرف خود حکومت هم بوده ما قبول میکنم میپذیریم ما باز چالش ها قبول کنیم که از طرف خود سکتور خصوصی نیز بوده است د اوبو او انرژي وزارت مسولین چې په دغه ناسته کې برخه درلوده وایي هڅه کوي چې خصوصي سکتور سره په ګډه یوه داسې تګلاره جوړه کړي چې په اساس یې د دوی ټولې ستونزې پکې حل او پراختیا ته یې زمینه برابره شي نو زما توقع به د دې جلسې او د غونډې نه دا وي چې راتلونکې یوې هفته کې یو واضح پلان او طرحه او تګلاره ولرو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د اوبو او انرژي وزارت وتوانیږي چې د لمریزې انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه جلب کړي په دې سره به مو په هیواد کې خورا چټک اقتصادي تغییرات رامنځته شي او هم به د انرژي له واردېدونکي هیواد څخه د انرژي په صادرېدونکي هیواد بدل شي اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي یا امریکایی ډالر اتا یا افغانی شپیته پولا یا و یورو و اتی افغانی شل پولا دی مراتی و در همیوی شفانی پینزه دش پولا زر ایرانی تومن شپگ افغانی شل پولا زر پاکستانی کلداری پینزه سو پینزه افغانی و زر هنده کلداری اول سو افغانی بیا هم کرغ لست. احمد شجا جمال ده هیوات تکره مویتای لوبغاری ده شپیت کلو وزن پا لرلو سرا ده آسیا تلوالیو سیاله ای که پا لومده لوبه که خپل تایلند رای سیال مات کرد او دو هم پڑاو تایی لار پایدا کرد. تر دی وران ده تایلندی لوبغاری ده نده ایدو زر اونو لسا تلوالیو سیاله ای که ده بی پا دل که ده سروز لی میدار تلاسا کرده و ده آسیا مویتای تلوالیو سیاله ای که ده افغانستان تر چنگ ده پینزه در شیوه دونس خواه دری سو لوبغاری حضور لری چه ده عرب و متحده اماراتو پا کوربتو ده ابو زبی پا خار که تر سرکی گی ده بارسلونا فوتبال لوبدله پال کلاسیکو که ده لالیگا سنتی سیال ریال مارجید سره دوبه کوی دوال لوبدله چه دیر پلاویان لری پا نیو کمپ که پا دا سیال که ده اسپانیا لالیگا لسه میونه زردول شوه لوبه ترسره کوی 
چې په کاتالان کې د لاریون له کبله دوه میاشتې ځنډول شوې وه د اسپانیا لا لیګا سیالیو کې بارسلونا د شپاړسو لوبو په ترسره کولو او پنځه دېرش امتیازونو لرلو سره د جدول لومړی مقام خپل کړی د راز ریال مادریډ په کم توپیر سره د جدول دوهم ځای خپل کړی دی د برازیل فلامینګو فوټبال لوبډله د نړۍ کلپونو فوټبال جام سیالۍ کې لوړ مقام خپل کړ فلامینګو تېره شپه په قطر کې د سعودي الهلال لوبډلې په وړاندې لوبه ترسره کړه چې په درې یو پایلو سره الهلال ماتې ومنله او د نړۍ کلپونو جام پایلو بې ته یې لاره پیدا کړه ټاکل شوې په نیمه نهایي لوبه کې دوهمه لوبه کې نن شپه لیورپول د مکزیکي لوبډلې سره مخامخ شي د بنګلادیش کرکټ غوره لیګ سیالیو په نهمه لوبه کې د ګربز لوبډلې وکولای شول د پنځه وکټو په توپیر د هېواد بل تکړه لوبغاړي حضرت الله ځزي لوبډله له مات سره مخ کړي په دې سیالۍ کې د راج شاهي کرکټ لوبډلې لپاره حضرت الله ځزي ښه ونه ځلید او د تمې خلاف یې توپوهنه وکړه تر څنګ یې د خلنا ټایګرز لوبډلې لپاره رحمان الله ګربز اووه منډې ترسره کړې د بنګلادیش په اووم پړاو غوره لیګ کې د مختلفو لوبډلو لخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلو څخه اته لوبغاړي د امتیاز پر اساس اخیستل شوي دي د هوا حالات وړاندې ویلې تر دې دمه مو له مالتیا منندوی یم تر لږ ځنډ وروسته به بیا بېرته په دواړو آریانه نیوز او آریانا کې خبري پروګرام ته دوام ورکوو په ورته حال کې له خپل همکار شریف سنګر هم مننه چې سپورټ خبرونه مو وړاندې کړو ډېره مننه بسي تر بیا ښه وخت